fantástica. ¿Y cuál fue tu eh, experiencia ahí? No, eh, yo no, la verdad que la política, no soy una persona que me interesa el poder, entonces ni tener creo un puesto, que ni carezco tener un puesto. de esa eh, característica importante, ¿no? Eh, me gusta la política porque me gusta el debate de ideas y me gusta la transformación de la sociedad. Claro. Me puse a hacerlo... Desde un lugar que por ahí no es el lugar más glamoroso, no es ser, viste, eh, porque te estás... Eh, pero yo me siento bien y sé que ese granito de arena, esa persona que se recupera en la Fundación Eira, esa familia que se recupera, eh, va sanando la sociedad, ¿no? Porque mm, totalmente. La, eh, las personas entran ahí, echan eh, un fleco, echan, es decir, eh, ya no, no quieren vivir. Y, y, y tienen una enfermedad que es muy difícil de entender, porque todos nosotros podemos, tenemos la voluntad, vos querés y vos podés. Ahora, ¿qué pasa si vos querés y no podés? Es eh, jodido. Ahora, ¿todas esas personas vos las ves asociadas a un contexto social? Digo, porque muchas veces no, las... ¿no? no, Vos sabés que para mí la adicción, ya desde hace muchos años que estoy metido en esta problemática, y yo veo que las adicciones explotaron después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con los baby boomers en Estados Unidos, cuando empezó el marketing, el advertising, cuando te empezaron a decir que usando este pucho, teniendo esta marca de auto, mm. cuando el, el, el aparentar y el tener pasó a ser más importante que el ser. Uh -huh. Entonces el ser humano empezó a buscar afuera lo que de alguna manera tiene que encontrar adentro. Porque empezó a crear un vacío, un vacío muy grande. El adicto es una persona que sufre mucho y que quiere cenar con algo, una sustancia que le dio dopamina, que, y quiere cenar algo, quiere cenar un vacío, un dolor. Mm. Hay una herida emocional, por eso para mí la transformación, la recuperación tiene que ver con un despertar espiritual en el sentido de poner en, en, ponerte en contacto con tu verdadero ser. Uh -huh. El adicto cuando se presenta es un personaje que no tiene nada que ver con él, porque de alguna manera se descomunicó. Se se y se, eh, claro, se, se identificó desconectó. con alguien que no es. Uh -huh. Entonces es un proceso que tiene que ver mucho con, 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 con lo mental, con lo espiritual. Por eso en la Fundación Eira eh, hay talleres, hay, eh, es una escuela de vida. En realidad no? nosotros lo que hacemos es volver a rechipear el modelo mental uh -huh. para que esta persona pueda empezar primero a, a, a confiar en sí misma, a quererse, a aceptarse. La persona que no se acepta como es, no puede cambiar. Claro, vos primero parte te tenés que ver. Una irrealidad. Exacto. Parte desde una Además, falsa... ¿qué vas a cambiar si vos no te estás aceptando como sos? Totalmente. Y lo más difícil es aceptar la enfermedad. La adicción, el último que se entera es el adicto. Uh -huh. sí. ¿Puede eh, haber adicción a la comida, al alcohol? ¿Qué, qué, qué tratan ahí? Todo bueno, tipo de adicciones? Y sí, y sí eh, vos fijate, es, es una conducta que vos no podés controlar. La adicción, Está en la definitiva. la adicción al sexo, la eh, adicción... Pero, pero, pero yo te diría tratan. que el, eh, la mayoría de la gente o tenemos o hemos tenido alguna conducta que se nos adictiva. tornó adictiva. ¿Me entendés? Uh -huh. Están las más, digamos, las que producen un daño tan fuerte como el juego, la adicción a las drogas. Pero vos fijate que las, las, eh, las, las sustancias que más daño hacen son las legales. Sí. Son las legales. Es? Y el alcohol, el, el cigarrillo, ¿viste? los psicofármacos, eh, es todo legal. La comida, eh, viste, también los trastornos alimenticios son, son terribles. El pucho es una cosa que vas y la compras en un kiosco y también produce un hábito Total. Muy Bueno, nocivo. mi mamá fumó toda su vida desde mm. los 13 años y dejó hace un par de años, ya con 80 años, la verdad, dejado de sonar, y ya te dice, para mí el cigarrillo es como la heroína. O sea, a mí, mm. lo que, una, no sé, a mí claro, es muy loco edición. escuchar a tu mamá que desde los 13 mm. años fumó y dejó hace un par de años porque tiene POC y que te diga, es como mm. tomar heroína, que nunca claro, tomó. Lo que no el tema, el tema es que el adicto no puede parar claro. y, y tiene esta ilusión de control de que él va a poder controlar el consumo y no puede. Y es muy duro para una persona que le gusta algo, porque vamos a hacer la real, al adicto le gusta consumir, a las personas les gusta ese, ese, esa dopamina que se produce con una sustancia o con, o con lo que sea, con una actividad, pero vos no lo, no, no lo podés hacer nunca más en tu vida y es duro, es eh, duro hay, que entender, hay que entender que aceptar eso es duro. Y por eso se tiene que hacer en un marco con profesionales. Y también la otra curiosidad que yo veo sobre esta patología es que se cura en grupo. ¿Por qué se cura en grupo? Bueno, esto es lo curioso, ¿no? Es decir, 
todo, todos los terapeutas, incluso genios, incluso Carl Jung dijo, la verdad que no puedo con el adicto. Él mismo dijo, la verdad que no, no puedo. Eh, ¿Qué fue lo que empezó a funcionar? Fue este sistema de dos alcohólicos que se empezaron a juntar todos los días y que todos los días compartían. Vos me ayudas a mí, yo te ayudo a vos. Ahí se fundó Alcohólicos Anónimos y de ahí partieron esta idea de que cuando el ser humano comparte un dolor, cuando el ser humano comparte una, una situación, una herida, no sé qué pasa, pero cuando nos sentamos en ronda y compartimos, todos perdimos un hijo, o somos veteranos de guerra, o mujeres golpeadas, o personas que sufren con el divorcio, o lo que sea, y nos sentamos en grupo y compartimos nuestro dolor, algo sucede, algo se sana. Pero no es, la, una, no es y, como un arma de doble filo, porque así como te incentivan a mejorar, por ahí trabajarlo con otro adicto te hace volver a caer. No. O no, o no te hace no. volver a caer. A veces no. a mí... Es, 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 es lo que más resultado está dando. Uh -huh. Es lo que más resultado está dando. Se sabe que la ronda, el compartir el dolor, de hecho, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, está en todo el mundo y son realmente los que más ayudan con Pero esta esa, problemática. Esa, esa dependencia del otro, después cuando no la pone de, de decir, bueno, tengo este mm. grupo, en este grupo yo me siento sostenido, en este grupo me siento entendido, mm. cuando no lo tenés, mm. ¿no te puede pasar también que...? te haga de re recaer en lo que ya estuviste en algún momento Mira, o en otra cosa, si vos ¿no? me decís, una adicción. Si vos me decís que tenés una, lo que vos decís como una dependencia al grupo, y yo te diría que no es algo tan malo, ¿eh? Porque los seres claro. humanos con este individualismo y con esto de que yo puedo solo y mi ombligo y yo y yo y yo y yo y yo, sí, eh, sí, no sí. estamos creando una sociedad... Sí donde lo grupal, lo familiar... Sí. Eh, Las yo, dependencias saludables son buenas. Son buenas. Pasa mucho en la fe. Y la creo que no somos de personas. la dependencia. Dicen, ah, vos dejaste las adicciones, ahora dependés de Dios. Sí, yo prefiero depender de Dios y no de, no de la droga. Totalmente. Eh, 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 en, ese, en, ese, en ese razonamiento estoy. Es decir... Eh, los seres humanos somos, necesitamos del otro. Absolutamente. ¿Y dónde 